İşimiz zor. İşimiz zor. Nasıl çekeceğiz oğlum bu videoyu? Merhaba arkadaşlar. Aslında bunca zamandan beri gitar videosunu da koltuk videosunu her zaman her zaman böyle çekmek istemişimdir. Fakat işte kargonun erken gelmesi, abimin hadi aç hadi aç heyecanı falan filan işte kameramanlık sıkıntılardan dolayı hep böyle birazcık sıkıntılı çektim. Fakat bugün gerçi uyuya kaldım falan filan. Ve saat şu an kaç işte 7 mi ne o saatlerde çekiyorum bu video. Yani gerçekten bu zamandan istediğim video fikrini şimdi oluşturduk. Abim olmayacak. Uzun zamandan sonra MSI'dan bir garip bir şekilde çok ucuza bir nasıl desem e, 100, 100 Art Mag diye arkadaşlar bir tane bilgisayar satın aldım. 800 liradan normal fiyatı da ucuz. 400 liraya düşmüştü. Böyle sıvı soğutucusundan her şeyin RGB'lerine kadar bayağı vardı. Çok sevindim. Direkt siparişi verdim. Benim eski bilgisayarımı çekersek ki onu da gene ben çekeceğim. Diyeceksiniz ki bunun önü niye kırık? Bunun önü hava almadığı için kırık. Ve isterseniz başlatalım. Umarım olur da rezil etmez beni. İşte geldi. Duyuyor musunuz? Şimdi size bunu durdurmanın yolunu göstereyim çabucak. Bakın şöyle durduralım bunu. Bir. Oh, iki. Altı. Üç. Dört. On. Beş. Altı. Yine. Sekiz. Dokuz. Evet 10 kez durdurup başlatıyorsunuz buna benzer bir rakam ve artık duruyor gördüğünüz üzere böyle garip bir şeyim vardı ve bu son zamanlarda çok olmaya başlamıştı ve artık sinirlendim gerçi hani böyle şey olmaz dedim. Önü kırık, önü kırık çünkü önünü kırmam işlemcimde ona yakın hava soğukluğu bilgisayarımın içinde de 18'e yakın falan hava soğukluğu sağladı yani o kadar kötü bir kasa X Sigma tek almanızı tavsiye etmem bu kasayı bana MSI Maalesef iyi göndermedi. O zamanlarda inşallah gelecektir. Satın aldım. Çok yani 400 liraya bildiğim bilgisayar aldım. İsterseniz bunu açalım şimdi. Şimdi ismini söylemek istemiyorum fakat desem anlayacaksınız. Her türlü e, YouTuber'la anlaşma yapan bir siteden sırf YouTuber'larla anlaşma yaptılar diye iki tane önü sipariş ettim. Bunlardan biri kasa, ikincisi monitör ve ikisi de sıkıntılı geldi. İlk olarak kasamın RGB fan kontrollerinden pinin yamuk oldu. Daha doğrusu kırılı, kırılmış olduğu için RGB'lerini kontrol edemedim. Sonra kasanın halini görüyorsunuz. X Sigma tek olması lazım. Buraya koyacağım biri sakın almayın. Böyle bir sıkıntı oldu. İkinci olarak monitör sipariş ettim. Stack pikselli geldi. Elimde kaldı. Buruna gittim Amazon'dan sipariş ettim. Amazon... Abim de var arkadaş. Ah elim. Ah elim. Elim. Ah elim. Ah, oh, çok ağırmış lan. Elim. Ah. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kasam hazırdır. Bas çalıştı herhalde. Herhangi bir şey yapmama gerek yok. Buradan kablolar sarkıyor. Burada toz fitesi bile varmış. Bunlar gerçekten ne zamandan beri yok ya. 2020 yılında buna da yeni geçmem. Neyse ki iyi. Kasa nerede toz fitesi olduğu için çok toz tutuyormuş. Tek sıkıntı sonunun dışında hava akışı falan çok iyi. MSI zaten. MSI'nin kalitesini biliyorsunuz. LED tuşu var. Arkadaşlar eski kasada LED tuşu restart tuşuydu. Bundan dolayı restart atamıyordunuz. Bunu sadece düzelecektir. Şimdi ben bunu bir çalıştırıp Bu kasaymış lan. Eski parçalara galiba hiçbir anlamı kalmadı ki. Eski bilgisayar neden mi? Kıp şey cama şey yapmasın diye ucunda şey var görüyor musunuz? Yani bayağı bir kaliteli yapmışlar gerçekten. MSI kalitesini belli ediyor. MSI'nin bir ürünün kalitesi olduğunu görmedim. Bayağı kötü bir kasa. The hall. Tamam eski bilgisayarımı da çıkarttım. İsterseniz ürünlerimi tanıtayım. Çoğu kişi soruyordu ürünlerimi. Tanıtayım. Bilgisayarımı 2018 yılında kendi başıma toplamıştım. Şimdi buna tekrardan toplayacağız. Bir önce güç kendisinden, bilgisayarımızın kendisinden bahsedelim. AMD Ryzen 2700X, RAID 2700X bir şeyimiz var. Bunun gerçekten soğutucusu o kadar iyi ki sıvı soğutucu almanıza gerek yok. Yani adam akıllı bir kasada 35 derecelere kadar düşürebilirsiniz. Core boost'unu sabitleyerek. Mükemmel bir soğutucusu var. İşlemci de AMD kalitesi zaten. AMD'nin güçlü olduğunu biliyoruz. Renderları aşırı hızlı yapmama yarıyor. 
Bunu almayı seviyorum ama. Kuracağımız ve neden aldığımı ve neden özellikle bunu aldığımı bilmiyorum ama gene MSI. MSI Gaming Plus, e, RGB macbi hiçbir zaman kullanmadım. Sırf X470 Gaming Plus falan diye almıştım. Bir yam onu görmedim. Türk genci ekran kartı, RX serisinden 590. Gördüğünüz gibi 500. Bunu videosunu çekmiştik abimle. O mavi özel special edition. Ve son olarak çok fazla RDR2 oynadığım için yanan RAM'leri yerine geçen iki tane T-Force G Skill nokta mı neydi böyle bir şeydi. 3200 MHz iki tane RAM. Bunlar şu an eski kasımın içinde. Buna taşıyacağız şimdi. Gerçekten işim çok zor. Çok çok çok zor bir şey olacak ama neyse ki bu tarz işlerden anlıyoruz değil mi? Hatta bakın eski kırılan da burada. Yani bozulan. Bunlar niye bozuldu hala bilmiyorum. Come get it one more time. Oh, oh, oh. O şarkı telefsiz istedim onu koyayım ya. Özledim o şarkı. Ha buradan bir şeyler çıkıyormuş. Mesela bu ne? Bu kullanım kılavuz büyük ihtimal. 100BM. Bunlar farklı modellikte. Ben bunu abi farklı kasa zannetmiştim ya. Gene kasanın üstü üçü de e, RGB yazıyor fakat egzoz tarafındaki RGB değil. Yani sadece öndeki iki tane sadece. Fark ettiğiniz misiniz? Bu simsiyah zaten. Şunları gösterebilirsem. Bunlar beyaza kaçıyor görüyorsanız. Bakın arkadaşlar bu kasanın bu eski kasanın sıkıntısı şu. İşlemci şey, şey yapan bunu nasıl gösteriyor? Bakın. Bu işlemciye güç gerek getiren şey. İşlemcinin kendisine güç getiren kablo bu. Ve fark ettiyseniz buradan gidiyor ve bunun demir bloklarına, bakır bloklarına değiyor. Ve buraların üstüne geçip bunun hava sirkülasyonunu bozuyor. Çünkü üst taraftan alabileceğim bir yer yok. O kadar kötü bir kasa hiçbir şey düşünülmemiş. Gene işlemci pirini kılmak istemiyorum. Çok iyi bir durumdan biri. Şuradan bir yerden izleyebilirsin. Ulan kasada SSD takma yeri yok. SSD'ye bakın. SSD şu arkadaşlar. Bakın SSD burada. Şu SSD. Pekala buradan sonra ben devreye giriyorum çünkü kasanın stresinden videoda olduğumu bile unutmuşum. Ne konuşmuşum ne kamerayı düzeltmişim. Ara sıra da gireceğim. En kolayları RAM'den başlayalım. Bakın RAM'ler. Güzel RAM'lerdir. 3200 MHz'lerdir. Güzeldir. Sıkıntı bende mi ya da tornavida setinde mi bilmiyorum fakat en ufak video olsun, en ufak bir şey çıkartma olsun hepsini en az 20 dakika harcadım. Mesela burada yarım saat boyunca sadece ekran kartını çıkartmakla uğraşıyorum. Ha bu arada yarım saat ağız alışkanlığından dolayı değil, gerçekten yarım saat. İşte en büyük kralımız. Bu PC parça ne kadar böyle naif şeyler gözükse de aslında baya bir sarsabileceğiniz ürünlerdi. Yani çok korkmasa da gerek yok. Bu arada PC toplamak bence dünyanın en kolay şeylerinden biri. Zaten 5 tane parça var. Hani her şeyi nereye takacağınız belli. Of! Hadi lan çıkar. Oğlum ne salak bir kasa bu ya. Emin ediyorum yoruldum. Boktan boktan markalar. Gelir beni tırmalar. Burada ise 25 dakika boyunca CPU'nun güç girişlerini çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü anakartın üstündeki yerlerden kablolama kanalları yok. Bu arada bunu Twitch paramla aldığımı söylemek isterim. Yani Twitch desteğine gerçekten çok teşekkür ederim. Twitch'te düzenli olarak yayın açıyorum. Twitch Prime'ı kullanırsanız bu tarz destekler yapacağım. Çünkü bu kasa gerçekten çok gerekliydi arkadaşlar. Hani gördüğünüz 10 kez elimle durdurmam gerekiyordu her PC açtığımda. Yani çok teşekkür ederim. Twitch'im sıkıntı çözüldü bu arada. Yani çözüldüğü gibi de paramı çekip bunu aldım. Oğlum elim şu an buraya o kadar zor giriyor ki işte salak kasanın kablolaması o kadar kötü. Elim girmiyor buraya yani kasayı kıracağım diye korkuyorum şu an. Buradan sonra vazgeçip <gülüyor> önce anakartı <gülüyor> çıkartmayı deniyorum. <gülüyor> Fakat tekrardan tornavidalardan dolayı anakartın o küçük mü küçük vidalarını sökemiyorum ve yarım saatte buradan gidiyor. Bana o anlığına mantıklı gelen bir hareket yapıp güç kaynağımı çıkartıyorum. En azından kablo rahatlığı olsun diye. Tamam PCU da çıktı. Kendim için işleri zorlaştırdım arkadaşlar. Bunu şu an elinde tutmak zorundayım. Aksine takdirde buradaki pinleri kırarım. Ve şuradaki şeyi hala sökemedim. İşlemciyi besle yani. Çek çöktüm. Söktüm hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şimdi gel oğlum gel Ha bu arada bu kasanın şeyleri molex yani tam güç dönüyorlar 724 Ama yeni kasanınkiler 3000 yani RPM'ini ayarlayabiliyorsunuz ve kontrol edebiliyorsunuz falan Evet bu özellik bu yeri salak kasada yok gibi Ha unuttum şunu söyleme arkadaşlar bu kasa ve monitör için de iade taleplerim hala değerlendiriliyor Hani iade etseydi niye kullanıyor ha ha ya Oğlum baksana da şu kablo yığınına ya Artık o kadar kötü duruma düşüyorum ki elimde bir bıçakla küçük videoları açmaya çalışıyorum. Aa, bu kadar kolay mıydı lan? Çıktı. Bir de çıktı. Evet. 
Ve SD kasaya. Bu da şu anda satışı olmayan, daha doğrusu üstüne Last of Us 2 simgesi so sokup sattıkları bir SSD. Bence güzel bir SSD. Arkadaşlar buna elveda diyoruz. Bu çöp kasaya gerçi elveda diyoruz. Tamam buna geçtik. Şimdi yapmamız gereken birkaç şey var. Ne bu? Galiba ana... Aa, bunları kaybetmiştim lan oğlum çok iyi ya. Ya kaliteli alın arkadaşlar lütfen. Bakın şuraya şuraları nasıl çekeceğim size. Şu kısım şunlar bakın buralar yoktu ve biraz önce işlemciyi ne kadar zor söktüm yoruz. Şu ikisi yoktu ya bu kadar basit bir şey yoktu görebiliyor musunuz yani. Eba canavarı diye satabilirsiniz istiyorsan. Ya mükemmel duruyor kaza. Şu an bunu yapmak maksimum 30 dakikamı alır arkadaşlar. O kadar basit mi mükemmel duruyor. Bakın arkasını göstereyim. Şu hareket yoktu yani dedim. Mükemmel ya. İnşallah şarjı bitmiyor. Şu vida paketleri var. Aynen bu. Sakın kardeşinize vermeyin ha. Şöyle diyeyim arkadaşlar bu kasadan bunlar hiçbir çıkmadı. Bunlara bu kadar bu yüzden şaşırıyorum. Belki bu yana bu normal bir şey falan diye olabilirsiniz içinizden. Ama bunlar o kasada yoktu. E mesela lütfen bu videoyu görüyorsan sponsor ol bana. Ürün gerçekten mükemmel. Ya ben bir kasaya niye bu kadar haklandım bilmiyorum. Ama ya çok güzel yap yapılmış. Büyük ihtimal hepsi böyledir de. Ya çok iyi ya. Şarkuna ilk aldığım anda kötü o bir şey olduğunu anlamıştım. Size basit çolunayı göstereyim arkadaşlar. Kasaya takılan. Orada sıkıştı kaldı şu anda ve çıkmıyor. İşte tam şurada kardeş. Bunu yaparken gözüme komik bir şey geçti. Bu tarafıyla bir de alyans falan alyans karken bu tarafıyla diyet kaşık çorba yiyebilirsiniz. Bakın çok komik bir şey. Ne böyle bir şey var burada bilmiyorum. Ben bunu toplayıp artık kapatıp güzel bir bilgisayara sahip olmak istiyorum. Ondan dolayı şu videodan sonra bırakacağım. Hani diyorum ya en ufak şey için 20 dakika harcadım. Anakartın sadece vidalarını sıkmam tam tamına 25 dakika sürüyor. Sonunda kızaklı depolama birimi sistemine geçtiğime seviniyorum. Fakat benim hard diskim oraya maalesef ki çok zor sığıyor. Ya. Ve bu da tekrardan 1.30 dakika daha yiyor. Bu SSD buna sığmıyor. Bir genişleme mantığı da yok tripodlardaki gibi. Yani bunu ya zorlayıp kıracağım. Niye biliyor musun? Çünkü şuralarda plastikler var. Aslında onların söksün. Hayatında en basit şey bile yarım saatimi alır mı? Şuradaki vidayı takmaya çalışıyorum. Bu vida bakın şu vida buraya girmiyor. Girmiyor. Düşüreceğim artık dengemi kaybetmeye. Bunu da yaptık. Yaptık da yani mükemmel şekilde yapamadık. Asıl üzüldüğüm ona yok. Oğlum bu buraya girmiyor ki dalga geçiyorsunuz siz de. Ha? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Bu olmuyor ki buraya ya. Nereye sokacağım? Hani ben demiştim ya biri çalışmıyor. Ucuna şey koyuluyormuş normalde. Bakın bu kapağı ne kadar ince pin olduğunu görüyorsunuz. Ama bu yoktu işte. Artık o kadar bıkıyorum ki. Hatta arkadaşlar video burada bitsin. Arkadaşlar video ne zaman başladım bilmiyorum ama o kadar uzun sürdü ki yapması. Hani her şeyle zor sürdü. Instagram'dan geçmeleri takip edebilirsiniz video atıldığı zamanlar büyük ihtimal. Şimdi ilk defa çalıştıracağım hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu takıyoruz. Sonra sıfırdan 1'e çeviriyoruz. Hazır mısınız? Hatta durun HDMI'mız, DPI'mı da takalım. Tamam. Bas. Tım. Tek seferde. Bakalım arkadaşlar. Ne olacak? İnti görüntü geldi galiba. Ee, her şey çalışıyor. Görüntüler RGB'si çalışıyor. Görüntü gelecek mi? Görüntü de geldi. Oh, bakalım led tuşu çalışacak mı? Ee, evet çalışıyor sıkıntısız bir şekilde. Yani ledler benim için çok önemli değil ama güzel duruyor en azından. Bakın mesela bu güzel duruyor böyle tatlı tatlı. Güzel güzel döner. Her şeyimi takıp öyle deneyim bir de. Tamamıyla 2-3 saatte falan tek başıma topladım. Çok zordu ya çok zor. İkinci motorla taktım her şeyi taktım. Bunun renkli değil şu hani. Evet her şey tamam arkadaşlar. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Her şeyi büyük ihtimal takmışımdır yani. İsterseniz bir sıcaklıklara bakalım. 29 derece boşta arkadaşlar. Biraz önce birkaç eski kasada önü açık olsa bile GPU sıcaklığı mantık yani fanlar kötü olduğu için direkt 50'lerde 49'larda başlıyordu ve ben ona bile bayağı ediyordum. 
49. Önemli olan şu an işlemci benim için. Bence fiyatına değil. Destekleyiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalım şu an video atmazsam bile çok ilerleyişti. Daha da ilerleyeceğimize inanıyorum. Boş da 30'larda takılıyoruz. Yani sıvı soğutmaya gerek yok. Videonun başında dediğim gibi o şey baya iyi oluyor. İzin teşekkür ederim. Şöyle havalı bir şey yok mu? O bunun rengi bayağı güzelmiş. Cyberpunk. Bu da bu salak kasayı da atacağım şöyle. Gerçekten içine içi her şey içi olsun, kablolaması olsun her şeyi çok iyi yaptım. 3 saatimi aldı ama değdi. İşte otamın son hali de bu yani. İzin teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar destekleyin teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.